ഹായ് നമസ്കാരം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണിത് സൃഷ്ടി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കൊറോണ കാലമൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക എല്ലാവരുടെയും സഹകരണമൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയാണത് ഇത്തിരി തൈരും ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ചേർക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം കപ്സ മസാല ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി തിരുമ്മി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അതൊരു ഉപ്പ് ഇത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സമയം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറ് മൂന്ന് മണിക്കൂറ് പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി തിരുമ്മി നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ബിരിയാണിയുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അരി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ളത് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ കുറച്ച് സബോള അതായത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സബോളയിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് തിരുമ്മി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടർത്തു അപ്പം നന്നായി ഈ സബോളയൊക്കെ നന്നായി വിടർന്ന് വിടർന്ന് വരികയും ചെയ്യും അത് നന്നായി വഴറ്റുമ്പോൾ വേഗവും അതുപോലെ ചെറിയ ഒരു നാല് തക്കാളി ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞെടുത്തു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില അത് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് കുറച്ചുള്ളൂ അത് പിന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അത് ഞാനിങ്ങനെ അരച്ച് വെക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കുറച്ചെടുത്ത് അതങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അതായത് ഒരു അഞ്ച് സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് സബോളോളം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ബിരിയാണിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മാതിരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഉപ്പ് തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കണമായിരുന്നു അത് വേഗം വഴണ്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇതായിക്കോളൂ അങ്ങനെ അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് റെഡി ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കരി കരിയാൻ നിൽക്കണ്ട ഏകദേശം ഒരായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് വാർന്ന് പോകുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയിടാം അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് അത് ഡ്രൈ ആയിക്കോളൂ ഒന്നും കൂടി അത് നന്നായിട്ട് കോരിയെടുക്കുക പിന്നെ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കശിനണ്ടി പരിപ്പ് അതുപോലെ കുറച്ച് മുന്തിരി രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായി വറുത്ത് കോരി അതും അതിലേക്ക് ഇടുക അത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സബോളകളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായി ഈ മസാല ഇങ്ങനെ ഒരുവിധം വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുക കീറി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ സബോളയും പച്ചമുളകും ഒരുവിധം വഴണ്ടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ആ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് വേഗം മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം വഴണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾ അതായത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അത് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ബിരിയാണി ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം എരിവൊന്നും വേണ്ട അത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ഇടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പം അധികം എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കപ്സ മസാലയുടെ കുറച്ചൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് ആ മസാല മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരിവിധം നന്നായി അതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞ് എന്ന് ഉറപ്പായാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം തത്ത തക്കാളി നന്നായി ഇളക്കി നന്നായി അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അതിലേക്ക് സ്വൽപ്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി അടച്ച് വെച്ചത് ഒരുവിധം ആ തക്കാളിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഉടയുന്ന വരുന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും അതിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളതിൽ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അതിൽ തന്നെ വന്നോളൂ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരുവിധം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അവിടെ നേരത്തെ തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നന്നായി ഇളക്കി നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് എത്രയും വെള്ളം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളത് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിപ്പോയിക്കും വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് വെള്ളം അപ്പം നന്നായി അത് വറ്റുന്നവരെ നമുക്ക് പിന്നെ അത് തുറന്ന് വെച്ച് നന്നായി മൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി വേവിച്ചെടുക്കാം ബിരിയാണി വേവിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് വെള്ളം അളവ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഏകദേശം തിളയ്ക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അരി എടുത്തിട്ട് വേ വെന്തിട്ട് കോരിയെടുക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ അപ്പം ഞാനിവിടെ അഴി കഴുകി വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്നര ഗ്ലാസോളം അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വാലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈമ കൈമയുടെ റൈസാണ് വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏകദേശം അത് അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് ഇട്ടെടുക്കാൻ മാതിരി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഏകദേശം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നവർക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ അത് അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്ന് മൂന്നും കൂടി ആകുമ്പോൾ അരി ഒന്നും തീരെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അരി കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് വേവും ചെയ്യും
കുറച്ചുപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി അതിലിട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിനാക്കി വെക്കുക അതെ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള വേവ ഇനി ഇനി കൂടുതൽ വെച്ചത് മലർന്ന് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിനടുത്ത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പാൽ കോരി എടുക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ സിംഗിൾ അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനത് ചെരിഞ്ഞു നിർത്തി വയ്ക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇറച്ചി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ച് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു വേറെ അധികം പണിയൊന്നും ഇതിനില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ചൂടാറാത്തൊരു പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ ആദ്യം അടിയിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ചോറ് മീതേക്ക് അതിൻ്റെ മീത ഒരുവിധം നമുക്ക് ഏകദേശം പറ്റാവുന്നൊരു ഐഡിയയിൽ പോലെ ചോറിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് ആ ചോറുമ്മയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ പിടിച്ചൊരു മസാല നല്ല ഇതായിട്ട് വരുള്ളൂ ചോറിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് സബോളയൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ കശ്മീരിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അത് അടയ മല്ലിയില പുതിനയില ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത സീതിൻ്റെ മീതം കൂടെ ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മീത് നേരത്തെ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീത് കുറച്ച് ചോ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് സെറ്റ് ചെയ്യാം മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ അതിൽ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ മീത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെ ഇപ്പം ഇവിടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങി പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് അച്ചാറ്